लाइक फील्ड माइनिंग है कुछ भी डिटेल से तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कोर्स को अगर देखना हो या कॉम्पिटिटर को या फ्रेम को अंडर कंट्रेक्टर्स को इनको अगर आपने कुछ डिटेल से देखना तो हम इसकी डेफिनेशन को खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वर्किंग जो है वो हमें पता है कि जैसे ये शार्क के साथ कनेक्टेड होती है तो जैसे ये हम इसको सप्लाई डी सी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमें गिरनी चाहिए होती है तो डीसी मोटर के अगर हम सब टाइप्स को देखने पर ये डिस्कस करें तो इसके तीन टाइप्स होती हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी फ्रंट मोटर है सेकेंड वन डी सी सीरियस मोटर है और थर्ड वन जो है वो डीसी कंपाउंड मोटर है तो सबसे पहले हम शर्ट मोटर को देखते हैं शर्ट में क्या होता है कि इसमें ये जो आर्मिचर वाइंडिंग लगी होती है वो फुट वाइंडिंग के हिसाब क्या होती है पैरा लग रही होती है ठीक है अब इसमें क्या होता है अब अगर हम इसको यहाँ से देखना चाहें ये बस आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग और शर्ट और आर्मीचर चाहे दोनों किस्में होंगे पैरा लग रही जहाँ पर शर्ट की बात होगी अब अगर हम इसको प्रॉपर वे में देखना चाहें तो इसमें जो पैरल कम्बिनेशन ऑफ टू वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस ऑफ कॉमन डीसी पावर सप्लाई ठीक है डीसी पावर सप्लाई यहाँ से ये बोल रही है डीसी पावर सप्लाई तो ये क्या है पैरल कम्बिनेशन होगा तो रजिस्टर्स ऑप्शन फीड वाइंडिंग इज ऑलवेज हायर देन दैट इज आर नेचर वाइंडिंग यहाँ पर ये बात होगी कि आर एस एच की जो वैल्यू होगी वो हमें सिर्फ इससे ज्यादा होगी इससे ज्यादा होगी दिस इज बिकॉज दैट नंबर ऑफ टर्न ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इज मोर देन दैट ऑफ आर नेचर वाइंडिंग कि इसके नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं इससे ज्यादा होते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज और यूज फॉर फील्ड वाइंडिंग इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द वायर यूज फॉर आर नेचर वाइंडिंग यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि अगर ये जो फील्ड वाइंडिंग का के लिए जो वायर इस्तेमाल की जाती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम होता है आर्मीचर वाइंडिंग से डीसी सीरीज मोटर की अगर बात की जाए तो इसमें आर्मीचर और फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो दोनों किस में होती है सीरीज में होती है उसमें और इसमें ये फर्क है तो इसमें और क्या बात लिखी हुई है करंट पासिंग थ्रू द सीरीज वाइंडिंग इज सेम एज आर्मीचर से ऑब्वियस ही बात है ये सीरीज कनेक्शन है तो जो करंट इसमें से गुजरेगा वही कभी करंट इसमें से गुजरेगा तो आई एल इज इक्वल टू आई एल बस वो करंट होगा वो आई एल के बराबर होगा और दूसरी बात हम इसी एक और चीज़ है देर फॉर द सी पी सी द सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज फ्यूर टर्न ऑफ थिक वायर देन दंट फील्ड वाइंड के सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके फ्यूर टर्न होते हैं काफ़ी ज़्यादा टर्न थे इसमें फ्यूर टर्न होते हैं वो भी थिक वायर के जिन वायर में थिक वायर जो उसकी लिस्मस कम होगी और तो देर फॉर द फील्ड वाइंडिंग फील्ड कोर्सेज आ लो रेजिस्टेंस देन आर मेजर वाइंडिंग और दूसरी बात है इसमें तो फील्ड वाइंडिंग के टर्म्स भी कम हैं और दूसरी बात क्या है इसमें कि हमने जो वायर यूज़ किया वो भी थिक वायर यूज़ की है ठीक है तो जैसे ही इसके लिए थिक वायर से बनाते हो बट हम थिक वायर अगर यूज़ करेंगे एक दूसरे उसका कॉन्सेप्ट में भी एरिया ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होगा तो रजिस्टेंस भी बने डिग्री कम अब कंपाउंड कंपाउंड मोटर की अगर हम बात करते हैं तो डी कंपाउंड मोटर हमारे पास उसमें फर्दर दो कैटेगरीज में आ जाती है एक लॉन्ग शॉट आ जाती है और एक शॉर्ट शॉट आ जाती है इसके बाद भी एक कम्यूनिटी होती है और एक डिफेंशियल होती है तो लॉन्ग शॉट की अगर बात करते हैं लॉन्ग शॉट से हमारा क्या होता है कि इसका लॉन्ग शॉट और शॉर्ट शॉट के यहाँ इसके डायग्राम से आप बता सकते हैं इसमें जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी इसकी ये वाला जो सर्किट होगा ये स्मॉल होगा और जब लॉन्ग शॉट की बात करें तो टू जो होगा तकरीबन तकरीबन ये बराबर ही होगा ठीक है इन द सीरीज वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज आपको एक ही में दोनों प्रोवाइड करती है तो इसको हम लॉन्ग शर्ट का नाम देंगे ठीक है अब शॉर्ट शर्ट की जब बात करते हैं तो इसमें भी होता तो वही है लेकिन इसमें क्या होता है इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है इन शॉर्ट शर्ट कम्पाउंड मोटर सीरीज वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज The parallel combination of armature and the shunt winding. This is done to get good starting torque and constant speed per testing. Please to say in short, अगर हम इसको explain करना चाहें तो जहाँ पर हमें starting torque जो होगा वो ज़्यादा चाहिए हो और constant speed चाहिए हो, ठीक है? Testing होता है, the requirement हो हमारे पास, लेकिन साथ में हमारी ये भी requirement हो कि हमें starting torque भी अच्छा चाहिए और speed भी constant चाहिए, तो वहाँ पर हम short shunt को use करते हैं. कम्युनिटिव कंपाउंड डीसी मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर को देख सकते हैं कम्युनिटिव कंपाउंड मोटर के में अगर हम देखें तो इसके दो फील्ड सीरीज एंड वाइंडिंग आर नॉट इन सच अ वे दैट फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय देम ऐड और इट इज मोटर मतलब ये कि जब सीरीज और शंट इसमें दोनों वाइंडिंग होगा तो कंपाउंड है 
तो जब उनके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से बदलेश तो दोनों एक दूसरे को क्या करें सपोर्ट करें सपोर्ट करेंगे और एडअप होंगे तो उसको हम कहेंगे कम्यूनिटी कम्पाउंड और अगर दोनों एक दूसरे को अपोज करें ठीक है और एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल करें तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये डिफरेंशियल कम्पाउंड की सूट है अब तीसरी मोटर की हम एप्लीकेशन देखते हैं एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाता है जैसे फर्क करें जैसे शॉर्ट मोटर है तो ये लेटेस्ट में यूज होगी फैंस में पम्प में डिस्क में और सॉरी पम्प डिस्क में यूज होगी ग्रैंड सार ड्राइव रिक्वायरिंग मॉडरेट पम्प ठीक है मतलब दरमियाना से जहाँ पे हमें टॉप चाहिए होगा ना काम उतना जिस ज्यादा हम इसी जगह पर यूज करते हैं अब इसी सीरीज और ये वो बहुत हाई स्पीड टूल्स में इस्तेमाल होती है ठीक है ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी यूज होती है और ये और मजीद जो हमारे पास हाई स्पीड टूल्स होगी और इसकी तो इतनी ज़्यादा स्पीड इसी सीरीज मोटी होती है इसको हम विदाउट रोड्स है उसको अपग्रेड भी नहीं कर सकते इसको हमेशा रोड के साथ ही अपग्रेड किया जाता है ये रेंज टू स्पेस की हाई स्पीड चलेगा ठीक है तो जहाँ पर ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए होती है वहाँ पर हम इसी सीरीज मोटर यूज करते हैं इसी कंपाउंड मोटर की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वो लिक्विड में यूज होती है बाकी जो होते हैं वो लोड जो कि जिनमें हमें ज्यादा मेंटली ड्रॉ करते हैं वो ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं मेंटली सब कुछ बहुत 